快乐在耳畔啰嗦，青春消除了旧。爱是雨滴化作糖果，一颗颗洒落。阳光流转在眼波，混着记忆的段落。好多情节舍不得说，我在心中发热，反复抽烟，清风与心愿。唯品会邀您收看腾讯视频《小时光》。夏天我要去度假，上唯品会买件元气少女背带裙，都是好牌子，才三折哦。你先洗还是我先洗？你先吧。那你等我。那你快点。苏梦，苏梦，我把他毒死了，救护车什么时候能到？傅佩，默默，快接电话，打一上午了都。喂，你好。你好，请问是司徒默吗？是的，你是。啊，我是普化会计事务所的，之前你投的简历我们收到了。觉得你还挺符合我们公司用人的标准，哎，你要不要来我们公司具体了解一下？我们谈谈。普化，现在吗？啊，是。哦，好，那我现在过去啊，你等我一下啊。哎，同学，麻烦帮个忙。怎么了？去二零八帮我找个人。我就二零八的，你找谁啊？司徒墨。你是付佩吧？默默提过我呀，那你帮我找一下他呗。他电话一直打不通。啊，他刚起床，你这电话打了一上午，我们宣宿舍的人都被你吵醒了。不好意思啊。你等一会儿吧，他马上下来了。我赶上课，先走了。你在这干嘛？等你啊！等我干嘛？我赶着去面试呢。昨天我……别提昨晚了，我想不起来了。我昨晚没做什么丢脸的事情吧？有。你你就这样，抱着，紧紧的，然后你看这，插肿的脸书，你吃一下嘛，吃一下嘛。我就说，不要不要不要不要不要，你说忍一忍就好了。就还摸我，这样吧，摸这儿，摸这儿，摸这儿，然后最后还这样，这不是付佩吗？干嘛呢？对，还亲我，还要抱，我,我说人多不合适，说没关系，反正挺陶醉的。君。张教授好。哦，你就是那个顾维义。嗯
，这份答卷是你独立解出来的吗？是的。那我看你加入我们项目小组吧，我觉得你还挺合适的。这不合规矩。上次考试已经有了最高分的考生，他才是应该加入您项目小组的人。你不是没考吗？你的水平我看了看，如果考的话，最高分可能就是你。但没考就是没考，没考就是没考。你看看这个，这次最高分的考生啊，我也把他招进来了。难道你就不想和顶尖的高手一起工作、一起学习、一起切磋切磋？您能找两个人？两个人，如果实验需要的话，我想找几个就可以找几个。反正我也不给你们开工资，你说气人不？<笑>你呀、啊，考虑考虑，这可是本校最顶尖的团队了，难道你真不想来？看到没？谁要是敢在背后说你坏话，我就点他。啊？那谢谢江教授。你同意了？你们徐老师啊，一直跟我说你这个人特别轴，肯定不会答应我。我这还准备了一大堆说辞，准备说服你呢。不用，我想加入最后的团队。我也大概给你介绍一下我们公司的情况。我们近期呢会招一批实习生，会从这些实习生当中呢选择一些比较优秀的留下来。那我想请问一下，一共有多少实习生进来呢？十个，不过到我部门的呢就你一个人。所以如果没什么问题的话，你好好表现，我一定争取帮你留下来。好的，谢谢青姐。当然，就业嘛，是一个双向选择的过程，你回去好好考虑一下。妈，我不回去。你爸这边已经帮你问过李叔叔了，李叔叔特别想你去他的厂里当会计。我已经找到实习了，不想回老家。回老家有什么不好啊？至少不用付房租，吃住都在家里，赚一分是一分。我找了一个很大的公司工作，很多人想进都进不去呢。什么大公司啊？不，普化会计事务所。什么化的事务所？普通话。听都没听说过的名字，靠谱吗？哎呀，你这都面试几个公司了，还没着落，你就别胡闹了啊！毕业赶紧回来吧。再说，就算找到实际工作了，最后人家能不能留下你转正呢？大城市打拼很累的，早出晚归的，起早贪黑的。你说说你啊，一个女孩子家，我跟你爸会很担心的。默默。哎，默默，默默，我跟你说话呢。默默，默默，你你听见没有啊？我在跟你说话呢。你这个公司到底怎么样啊？啊？哎呀，我说了你也不知道。嘿，你这孩子怎么说话呢？妈，你就让我试一试嘛。上班地址在哪儿啊？离你学校远不远呀、啊？环贸那片吧，有点远，我回头自己找点房子吧。妈妈有个朋友，有个房子空着，我问你。妈，我自己会搞定的。自己自己自己这么有本事，自己把自己生下来。哥、啊、哥、啊，你这孩子呀。嗯，行，我挂了啊，拜拜。注意一下，这是我们部门新来的实习生司徒墨，大家有什么事呢都可以找他帮忙。大家好，大家好，我是司徒墨。你位置在那里，坐那边就好。呃，电脑呢，我会让行政部门给你弄。谢谢，好吧。
清姐。挤公车呢，人太多挤不上去。我想走两站去首站坐。那你每天这么来回多辛苦啊！妈问好了，徐阿姨的房子呢就在你现在的公司附近，目前也没人住。你住进去就给搞搞卫生就行了。你徐阿姨说啊，把那个钥匙留在那个快递柜里了，我把那个什么码发给你。那好吧。顾卫义，同学怎么称呼？啊，严二，谢谢银，谢谢你好。哎，师弟。你这个地方算错了，这儿。妈妈，谢谢师姐。没事，改对了就行。走，咱吃饭去吧。行，那咱们吃什么呀？楼下新开一家牛肉面馆，特别好吃。哎，好啊。司徒莫，我叫康林，你叫我小林就好了。你好，小林。你中午都在办公室吃东西啊？
。吃螺蛳粉，味道也太重了吧？啊，一个下午都是味儿，你自己闻不到，整个办公室的人在群里都疯了。对不起啊，我不知道大家反应这么激烈。啊，你还不在群里啊？你都来几天了还不在群里？我拉你进去吧，以后机灵点。好呀。你找我吧，嗯，一起吃东西吧，啊，就你吃的那个螺蛳粉，在哪儿？你等等，我帮你找啊。嗯、呃，那个小琳娜，嗯，这家店因为卫生问题被整顿了。嗯，好、嗯，啊，那你的胃还挺坚强的。算卦，帮我算算什么时候挂。不好笑。听说你进江教授实验室了。不是你一手策划的吗？说的也是。子墨。嗯。你有没有闻到一股很奇怪的臭味？没有啊，好像是你身上的味道。啊，我刚刚吃的螺蛳粉。我建议你先回宿舍洗个澡。我已经不住在宿舍了，搬出去一星期了。我要回去呢，他们又让我请乔建业。最近很穷。哦。哎，话说，你有没有租过房子啊？没有。我的房东啊，真的很奇怪，家里的摆设跟装修像样板间一样，冰冷冷的，没点人味儿，睡在里面像睡在停尸间。所以呢，我把家里……我想看书。这里也像停尸间。妈，你在徐阿姨家吗？在啊。你没把人家整得乱七八糟吧？没有，一尘不染。那就好。哎，你徐阿姨说啊，她家孩子可能要回去住几天。怎么走啊？明天。你是不是在收拾东西啊？你可千万别把人家弄得又脏又乱。都说了。一尘不染。好，给你个料。两个的，把电线拿过来。なんで？あいつは広瀬じゃない。広瀬よ。広瀬だけど広瀬じゃない。そうね。広瀬が死んでる。開けてくれ。迎えに来たんだ。ヒロシ、レイが。扉を開けたら連れてかれるぞ。是你
，你是徐阿姨的儿子。<笑>你好。所以，你之前在图书馆说的停尸间是我家。<笑>我我把空调调高点。<笑>有点冷。我可以解释的，那你解释。我本来是打算在明天之前恢复原样的，我妈说你明天才回来。我回老校去做实验，下雨天打不到车。那你今晚住这儿吗？不知道我为什么回来。也是啊。啊，那个，我不知道徐阿姨的孩子是个男的。我也不知道我妈朋友的孩子是个女的。那我搬走吧，我现在就回学校。哈<笑>要不然，我明天再搬走好吗？行吧，你收拾去。好。你先把螺蛳粉扔到楼下。我还没吃完呢。扔了，谢谢。好吧。我真的会扔。那你还在等什么？你扔了，要不然你替我扔一下吧。太臭了，我不想碰。那我一会儿会扔的。太臭了。行了，等一下。为什么要等？现在扔不行吗？你就等一下嘛。现在就扔。我没穿内衣，没穿内衣，你知道吗？那你慢慢来，慢慢来。为什么不穿？你在家你穿内衣啊
你先洗还是我先洗？你先吧。那你等我。那你快点。啊！哎呀！哎呀！啊！累死我了。我好了，你去洗吧。那我去了啊。司徒梦。啊。你只有一个牙刷吗？啊。哦，对啊。等一下，这是我家能找到的所有牙刷了。谢了。哎，又怎么了？能不能给我留一个？徐阿姨的孩子是个男的，你为什么不告诉我呀？怎么样？听说一表人才。妈，好了好了，有什么关系呀、啊？反正你徐阿姨呀、啊，说她也不常住那儿。再说了，住一起就住一起呗，知根知底的。而且我听人家说呀，一路领奖学金领到大，长得还帅。能看上你，能看上你，我还要到庙里去还愿呢。司徒墨。你有没有在听啊？在听，我明天就搬回学校。你这个死脑筋，我要被你气死了！我也要被你气死了！啊！妈，怎么回事啊？过来住的小孩是个女的，也不告诉我。有什么关系？你又不喜欢女的啊？啊，我我的意思是，不是说你不喜欢女孩，是说你男孩女孩都不喜欢。而且我要跟你说，你现在也不住在那儿。儿子，你生气了？没事儿，我睡了。
干嘛呀？我认床，想和你换房间。你怎么了？我肚子有点痛。慢等，我去给拿药小时候肚子疼都是这个。苏沫，苏沫。我在古贤区修仙路关门小区一七零八号房，我需要一辆救护车。啊，好的。请问病人哪里不舒服？他肚子疼，救护车什么时候能到？嗯，已经为您安排了。哎，病人还清醒吗？不清醒。救护车什么时候能到？请问病人的呼吸还顺畅吗？是否服用了什么东西？救护车什么时候能到？先生，请您先冷静一下，回答我的问题。他是否服用了什么食物或者药物？我把他毒死了，救护车什么时候能到？什么情况？吃了不干净的螺蛳粉，急性肠胃炎，下毒，就是给吃了过期的整肠丸。男朋友紧张的跟什么似的。走，去看看啊！我说了，我现在回不去，回不去，我孩子生病了，好吧？就这样。好。哎，有点眼熟啊！上次他脚受伤，是您看的。哦，轮椅，又是你啊！啊，啊，他就是急性肠胃炎引发的疼痛性晕厥，打完点滴看看情况，观察一把，没什么事就可以回去了。嗯。医生，嗯，他怎么还没醒啊？真的是肠胃炎吗？真的就是肠胃炎，放心，他就是睡着了。啊，哦，对了，你这么宝贝你这个心爱女朋友，那就照顾好啊，别下毒啊。哦哦哦，没事了，没事了，医生来了啊，不哭了，不哭了。都疼了半天了，他到底什么问题啊？啊，什么情况？他说肚子疼。差不多白天就来了，检查都做了，说没问题。但是这一回家他又哭闹，说肚子疼。我看看。哦，好了，没事了啊，没事了，乖。小培啊，你明天考试吧？你怎么知道的？没事了，你们可以回去了。哎、医生，这都哭成这样了，这怎么会没问题呢？他明天要考试，装的。哎哎哎！等会儿，不是我孩子都疼成这样了，你说是装的，你算什么医生啊？哎，说话方尊重点啊！我是医生，我说他没病，他就是没病。医生怎么？你今天必须给我看好！哎，我告诉你啊，这里可是医院，你别动手啊！我动手怎么了？孩子给我治好，什么话都没有。你今天要是治不好，我医院给你拆了。
谢谢。怎么这么冷淡啊？谢谢，生日快乐。来，你过来，我有礼物送给你。谁让你上我床了？下来，我把我自己送给你啊。你滚下来！你别对人家这么凶嘛。你过来，我真有礼物送给你。掀被子，耐心点儿。整整整整，呸！篮球就是我，我就是篮球，我把我自己送给你啊。不配，你要脸脸成吗？大家一块儿凑钱买的礼物，其实我就写你一个人的。你俩也去买啊。我是不会去打球的，我强行锻炼了。爱你的嘴角，爱你的睫毛，爱你的发梢，爱你的味道。眼神中的讯号，嘟嘴的小骄傲，是你专属表情包。爱你的语调，爱你的撒娇，爱你的微笑，哦，爱你的拥抱。你猫咪般讨好，我防御全部无效，这感觉谁都替代不了。勾着手，一步一步，一步一步，你身边。环绕，感觉到爱一点一点，一点点的明了。清醒和你遇到，睡着都会偷笑，就是如此让我心跳。让甜蜜一点一点，一点一点慢慢的发酵，烘焙出浪漫的味道。这甜度刚刚好，像一颗纸。手一步一步一步一步，你身边环绕，感觉到爱一点一点一点点的明了。清醒和你遇到，睡着都会偷笑，就是如此让我心跳。